uh, in the cloud space. And uh, in this case, uh, I will speak uh, at the high level about the trends and not going in, uh, uh, zoom in about uh, the bits of technologies. Um, as you know, uh, the whole IT in the world is moving to the cloud. And the reason is it's more economic. And, uh, you know, most of the organizations, uh, their IT is not the main business. So from an economical perspective, it's better for them to use IT as a service. And one of the niches in the, in the cloud is the HPC, uh, and I call it HPC as a service. By the way, how many people here already used HPC as a service? One? Just one, okay. Another one. So uh, I assume that in the next couple of years, most of the people that will sit here will use HPC as a service because of uh, economical uh, reasons. Let's see how it works. Okay, a little bit about our organization. The purpose uh, of the IGT is to provide frameworks for knowledge sharing and networking around advanced <coughs> technologies. We started eight years ago with the grid technologies. Now we are very focused on the cloud. It's basically the same philosophy that looks at the network as a service uh, that provides you on-demand services. Uh, and the network is a logical computer that provides you uh, services. We have several uh, forums. Uh, that uh, deal with various aspects of the cloud, from uh, the big data issues, uh, from the performance issues of HPC. Actually, uh, Dr. Guy Tzu that is here uh, for many years leading uh, the HPC forum in, in the IGT, and we uh, welcome uh, any ideas from the people sitting here if you want us to create uh, meetups and uh, events about various issues. Uh, to explain what cloud is all about, I think that most of the people here know what's the definition of the cloud, but just the basic, most simple example I can explain is compared to the power grid, to the electric uh, network. Uh, the same thing when we go home and we hook our laptop to the electricity so our computer can work, we hook it to the internet so we can consume uh, services from the uh, network. And today in the cloud, we have the same business model that we pay per use. Right, like we pay electricity, once we turn on our electricity, we start paying, when we turn it off, we stop paying, the same thing we do with the cloud. Once we ask for the 1,000 nodes, we start paying for them, and after one hour, I stop using them, I stop paying for them. So if it was 10 cents for 1,000 nodes, I would pay this fee for this hour, and I don't need to buy 1,000 nodes just for these hours. This is a big economical revolution, because before the cloud, in order to use 1,000 nodes, I had to buy. Now we don't have to buy. Uh, the biggest uh, factor that uh, pushes the cloud forward is the uh, economic uh, boost of demography. If you see from the 7 billion citizens of Earth, 2 billion people are connected to the Internet. And uh, each year, tens of millions of people are uh, adding to the users of the Internet. And that creates two major factors. One is that it creates a lot of demand for services from the internet and the second one it creates huge amount of data because each internet user creates a lot of data and especially today with the smartphones which i call it uh, a small data monsters because they have video they have cameras images that send huge amount of uh, video and images to the internet needs to be processed for later analysis and you can see here that in As Asia, in Africa, there's a huge, a huge growth uh, in, the, in the internet users. So there's a lot of potential going on. Uh, this is a nice picture that shows us how much data we create every 60 seconds. And uh, if you look at the, at the left side, you see, for example, in YouTube, that every 60 seconds, we send uh, more than 600 new videos. And this is 25, more than 25 hours of total durations. And if you see here, every 60 seconds, 13,000 iPhone applications being downloaded. And 20,000 new posts on the, some of the whatever services. But that shows us that uh, images or video are becoming the major data that we need to process in, in, the, in the cloud. <coughs> so what we see here, uh, a huge trend of moving data to the cloud and actually the internet is a logical unified computer for the rest of the world that we pour data into it. Uh, one trend that we see that we're moving 
our infrastructure, from local infrastructure to the cloud. Amazon is the most famous uh, for it, uh, but we see more and more companies, including uh, IBM now is offering infrastructure as a service, HP, uh, AT&T, all the telco industry are now offering infrastructure as a service, and part of it will be HPC. Application, we don't buy any more CDs, we don't install any more application on our computers. We more and more use it as software as a service. We can use uh, email like we're using Gmail, Salesforce, business applications, um, Microsoft Office uh, 365, all those applications now are available via the browser. So we don't need to install anything on our local machines. And obviously all the media, the movies, the music, the e-books, electronic books, this year, by the way, uh, they were published more e-books than paper books. Uh, so most of the human uh, culture of books is moving to the digital uh, media and everything is as a service in real time. So I can see any movie and I hear any music. I don't need to download the file. I can hear it with a, via a stream. Another interesting phenomenon is the virtual workers. For example, if you have a project and you need 10 employees to do testing in QA, uh, before the cloud you had to wait few months until you find the right people today, you can go to a, a service in the cloud and say, I want those uh, 10 people to do QA and testing, and in a few days, you get it instantly uh, from the service, and they do QA and testing for you. So this is a, another great service you can uh, have today. Uh, another uh, lacrosse paper factor that we can see is the storage service of Amazon. You can see that every year, the more the double, the amount of storage that they have in their system. And for every gigabyte of storage they have here, they make money out of it because they charge for this service. So you can see the huge growth of this industry in the cloud. And the uh, uh, most popular application that you, they use for this big data, you can see here that some of them, uh, like bioinformatics, financial modeling, etc., and uh, analytics, are being uh, run on top of those uh, huge amount of data in the cloud. So if we, if we try to uh, map uh, the analytics that uh, needs to run on the cloud, <coughs> you can see that uh, in the future we'll have more and more uh, big data and uh, the faster the network will be, the more big data we will produce. And uh, all those applications here needs real-time monitoring. And real-time monitoring means that we need high-performance computing because latency is very crucial. So if you look at some factors from economical point of view, <coughs> uh, Forrester said that cloud market to hit two, $240 billion by two th uh, 2020. Uh, if we compare it to 2011, we just ended, was $40 billion. So it will be six times more in the next uh, nine years, which is a huge growth. Uh, if we look at uh, just another point of view is the email applications, that God says that 10% of the enterprise email data will move to the, to the cloud. This is, uh, by the way, also a crossing the chasm of a psychologi psychological gap uh, of, uh, of a fear of moving your data to the cloud because uh, the email systems have the most sensitive business data of organizations. Another interesting factor that uh, SaaS-based ERP, if you know ERP is the backbone of business application of uh, the business, uh, grew last year 22%. Uh, SaaS sales in Israel alone grew 50%. That means that the Israeli industry also moving more and more business applications to the cloud, to the SaaS model. And uh, one of the leading companies, Salesforce, has more than 700 customers in Israel. Most of them are big companies. So <coughs> data analytics becoming a very big problem. And according to McKinsey, there is a huge shortage of qualified workers that uh, will enable the data analytics that the US industry needs to perform on top of the big data that's being gathered in the cloud. So obviously, if HPC will have a solution to make things faster and better, maybe we'll need uh, le less employees.
Another interesting issue is the creation of big data by software companies. You know that every software company today uh, is a SaaS company. That means that we're moving from product to services and uh, we install one copy to serve the rest of the world. But in its life cycle, from day one, the SaaS company needs to monitor its business activity. That means that we have to collect in real time data into log files and databases it needs to analyze the data and, and this circle goes <coughs> on and on and it creates huge big data. So every SaaS company in the future will need HPC to have its big data analyzed in real time. Okay, so big data is power uh, this is, by the way, a quote I took from Zynga. You know Zynga, uh, Farmwheel, all the famous uh, games in, uh, in Facebook uh, ecosystem. Um, and they said that big data is power <coughs> and is strategic key differentiator compared to their competition. And they're right, because if I, as a company, can analyze my big data faster than my competition, I have more chances to have a better service and biz a better product to my customers. So this is becoming a key issue for most of the cloud companies to have HPC performance to analyze the big data because it's a competitive edge to have such a service. So today we see that many leading cloud companies have already HPC as a service. One of them is Amazon. <coughs> Amazon uh, has a service called HPC and they give uh, machines that are very strong, including integration of GPUs. I think today they're using the, the Tesla with their uh, servers, but you can, you can see here this is a configuration of their cluster <coughs> for HPC computing. So uh, it's very interesting to compare benchmark uh, by using uh, Amazon. What's nice about Amazon is that it's uh, on demand. So if you're in the middle of a project, doesn't matter if you're academic project or project in the industry, and you need on-demand uh, resources to test your uh, HPC-related application, you can run it uh, companies like Amazon and see <coughs> the results in the benchmarks that you run on demand. You don't have to wait until somebody will bring you the hardware to your room. Uh, in this uh, slide, I just gather a few cloud providers that provide HPC services. There are many more, but I didn't have uh, enough space in this slide, so but you can see uh, SGI and Peer One Hosting and uh, Sublcore, Amazon we just talked about, uh, Nimpix.net, uh, Penguin, uh, all kinds of uh, companies that already provide you HPC as a service. <coughs> so uh, if you need the HPC infrastructure, go ahead, you can uh, go and pay per CPU per hour and uh, try it and see if it uh, fits your requirements. How do you inject the data into the cloud? Okay, the depends on the size and the bandwidth that you have, but uh, there's also a FedEx 24 hours uh, service. You can send the FedEx and they download it into the disk and in 24 hours you will have the data. So it's a, let's say, a petabytes, you, you send tapes and they put it on disks. If, uh, if it's less and you can send it with a fast uh, interconnect to the, to the internet, you do it this way. What's a typical charge per hour for <coughs> CPU? Uh, I don't have here all the numbers, but if you go per site here, you can see the, the charge. Uh, I don't just want to send uh, drop numbers now, but it's uh, tens of uh, cents per hour uh, per CPU. That's what I remember. But you can check per, per, per site. Uh, another interesting phenomena is the creation of the social impact. Uh, today, the internet is an infrastructure that serves our social life. We saw the impact in the Middle East with all the revolutions and what's going on in, in the world. Uh, today, every, every one of us has a ready infrastructure to manage communication between people via Facebook, Twitter, etc. And what we see today that, uh, for example, Facebook with uh, its uh, 850 million citizens is the largest, largest uh, I think the third largest country in the world after China and India. And uh, this is, has a huge impact on social life in the world, on politics and economics. 
And uh, <coughs> if you also think about Facebook became the single sign-on standard for internet. I mean, every site in the internet uh, offers you to log in with your Facebook user, right? Somebody already saw it, that you can use uh, Facebook as a, as a username and password for every site. So it's becoming like the internet itself. And uh, this is also a factor that uh, creates a huge amount of uh, data. Uh, today, uh, Professor Amonbach spoke about the speed of the network, and obviously we would like to see the networks uh, more and more, <coughs> uh, faster more and more, but uh, we have to take into account that the faster the network is, the more data we create. Why? Because we can run more applications on top of, of the network, and those uh, applications usually have more and more data. So there's a strong link between the network performance and the amount of data that we create. Today we are, in this stage of time, we have a centralized clouds with big, huge data centers that serves us. In the future, once the internet will be symmetrical, you know, one of the problems today of the internet is that it's not symmetrical, and I download much faster than I upload. But you can imagine a world of fiber optics where can I have 10 giga symmetrical network, upload and download between all of us. This is a revolution of, an, of the, the next revolution of the internet and it will enable us to create distributed clouds. That means that all of those people that we have here in the room can decide that they are a logical cloud and uh, they can uh, serve any need for resources of compute and storage based on request in the, let's say, a brokerage uh, kind of applications. So we will have an open market, like a, a trade, you know, uh, like a bursa, yeah? When you have a trading uh, service, and uh, each one of us can be a buyer and a seller of resources in the internet. And, but this is will be, let's say, in uh, five, ten years from now, uh, once the network will be symmetrical and very fast. Uh, unless you think that the cloud itself will have much faster network than it is today in five, ten years. Yes, it depends on the application SLA, yeah. Which means that the 10 gig here is going to be the bottleneck because of the gig is going to be much faster, right? Right. There will be a, an advantage for a centralized uh, interconnect, but uh, the range of applications that today cannot do it will be able to do it in the future. So it de <laughs> depends on the amount of the, of the application requirements. But in the future, more and more applications that you can only run today in a centralized uh, data center will be able to run in a distributed environment. Are you sure there will be humans in the future? Humans? Well, depends on the viruses, biology, not uh, electronics. So, uh, in the future, as I said, we'll have a cloud of clouds, open market for my analytics. That means that I can, uh, can you imagine in your browser you have a table of a list of, uh, let's say, 100 <coughs> cloud providers, and based on cost performance measurements, you'll be able in real time to choose which cloud you want to work with. And this is a, a one of the challenges of the industry. It needs to uh, be done by a standard that we don't have today, but this is uh, one of the things that we see will happen in the future. <laughs> לא יכולות להוציא את הדאטה החוצה בגלל הרגולציה, אז גם מבחינה משפטית, אם הן רוצות הן לא יכולות, מה שהן כן עושות, הן בונות עננים פנימיים, כמו בצה"ל ובכל מגזר ביטחון. בלבי, זה עננים פנימיים. זאת אומרת, מה שהם עושים, הם מייבאים את היתרונות של הטכנולוגיות של הענן לתוך הארגון, כמו למשל הקצאה דינמית של משאבים לאפליקציות לפי דרישה אוטומטית. אבל הם לא יכולים להוציא את הדאטה החוצה בגלל שיש רגולציה שלא מאפשרת להם. זאת אומרת, מפתחים אפליקציות מבוססות ענן גם לסביבות האלה. נכון. כמו שקרה עם ה-TCP IP והאינטרנט ואינטרנט. אותה טכנולוגיה שפותחה בחוץ באינטרנט יובאה לתוך הארגון, קוראים לזה אינטרנט, ויש את הפיירול הארגוני שמבדיל ביניהם. אז אותה תופעה אתה רואה היום בדאטה סנטר בתעשייה, שלוקחים... טכנולוגיה שהיא טובה בחוץ, והם מיישמים אותה בתוך הארגון. כבר מיושם? כן, ודאי. למשל, VMware, כן, שהתחילו מה-OS virtualization, בוורסיות המתקדמות, הם יישמו את תפיסת ה-Cloud, שעושה infrastructure virtualization. אז אני יכול לקחת CPU, storage, network, עם virtual network, ולהפוך את זה למחשב לוגי בתוך הארגון. בצורת ההפעלה זה כמו לעבוד מול ה-Cloud של אמוזון? 
והיום התפתח API שנקרא OpenStack, יש ארגון שבא כמשקל נגד לשליטה של אמזון בפאבליק, ואמר בואו בעצם נלמד את מה שאמזון עשו והם פיתחו למעשה API שמאפשר לך ליישם בתוך הארגון את אותה תפיסה של אמזון שמאפשרת הקצאה דינמית של משאבים לפי דרישה. מה שמעניין פה, IBM כמו ה-Cloud, כי יש להם שתי מודים של עבודה, מוד של דיברופמנט ומוד של פרודקשן. אז דיברופמנט זה מאוד דומה לאמזון, ל-AWS, אבל פרודקשן זה כאילו כמו קאסטום ראפ, אבל יותר דומה ל... כן, נכון. אבל בסופו של דבר, מה היתרון הגדול של ה-Cloud? זה האוטומציה. היכולת שלי מעכשיו לעכשיו, להזמין משאבים ולקבל אותם כמו חשמל. כמו שאני מתחבר עם שקע לקיר ואני מקבל חשמל מיד בריל טיים, אותו דבר. אני רוצה לשלוח בקשה, תן לי עכשיו עשרה CPUs עם שני טרה סטורג' ואני מקבל את זה מיד, מתחיל להשתמש בזה. וזה נעשה היום גם בתוך הארגונים עצמם, כי הם הבינו את, ה, את העוצמה האדירה של האוטומציה הזאת. למעשה, אחת הבעיות של ארגונים שלא יישמו עד היום את הקונספט הזה בפנים, שהם נמצאים בתחרות מול שירותים כאלה ש, של אמזון מציע. ואז אנשים אומרים להם, תראו, אני לפרויקט שלי עכשיו צריך עשרה שרתים וסטורג' ו- ו- וכולי, ואני עכשיו יכול לקבל את זה מיידית מאמזון, ואתה עד שתביא לי את החומרה ואת הכל, זה ייקח חודש, חודשיים, שלושה. אז, אז יש למנהלי ה-IT היום בעיה, ולכן הם מחפשים את אותם פתרונות תשתית של תוכנה של קלאו, לשים אותם בתוך הארגון, כדי שגם הם יוכלו לתת את אותו API שייתן את ההקצאה הדינמית של המשאבים. מה אתה נוגע לאבטחת מידע? אוקיי, אז אבטחת המידע מורכבת... בשני uh, פקטורים, יש את הפקטור הפסיכולוגי ויש את הפקטור האמיתי הת- הטכני. מה שקורה במציאות שרוב ה-Cloud Providerים הגדולים כמו אמזון ומייקרוסופט ואחרים, הם עומדים בביקורת מאוד מאוד חריפה של, גם של ה-Federal וגם אודיטינג של גופים עצמאיים שבודקים אותם, שהם באים איתם על ה-Fortune 1000 של הלקוחות שלהם. יש להם הרבה יותר תקציבים, כן, מאשר חברה ממוצעת. ברמה של כוח אדם מיומן ואמצעים טכנולוגיים, ולכן הסקיוריטי בקלאוד פרוביידר גדול הוא יותר טוב מאשר כל חברה ממוצעת אחרת. תוסיף לזה גם שאם אתה יודע איפה המקום הפיזי של דאטה סנטר של בנק בישראל, ואתה יכול גם להתחבר אליו פיזית, אז בטח הסקיוריטי שם הוא הרבה יותר בעייתי מאשר תאורטית אם הבנק היה מריץ את זה בקלאוד באיזשהו מקום ולא היית יכול לדעת כל שעה איפה הדאטה בכלל נמצא, כן? אז uh, מבחינה זאת לקלאוד יש יתרון, מבחינה זאת. יש בעיה uh, של רגולציה, של בירוקרטיה שעדיין לא התאימה את עצמה לעולם החדש הזה, ויש את הבעיה הפסיכולוגית של פחד משינוי, כן? לאבד את השליטה על הדאטה שלי. אבל עם הזמן, ככל שאנשים יתרגלו למדיה הזאת, כמו שהתרגלנו לכרטיסי אשראי שאנחנו משתמשים באינטרנט ונותנים את הדאטה שלנו, וכמו שראינו שיש יותר ויותר חברות... מה? על הטוב והרע. על הטוב והרע, כי בסופו של דבר מה שקובע זה ה-CO וה-CFO שרוצים לחסוך כסף, ואם הקלאוד יכול לחסוך להם כסף, אז אם יגידו למנהל ה-IT, תמצא לנו את הפתרון. וזה מה שקורה. יש כמובן רגולציות של הצפנות, של היפ-אפ, שזה סטנדרט לשמירת מידע רפואי בקלאוד וכולי, שה-Federal Government האמריקאי נותן, אבל לשם העולם הולך, כי הפקטור הכלכלי הוא זה שקובע. היום למשל, לפני הנקודות נקרא של סאח, יש פתרונות שכל מי שיש לו כרטיס אשראי יכול לקנות את זה בספקים של מודל. כן. לפי כל הגרפים, סאח הולך להיות המודל המנצח, לא עם לייסנסים וכולי. אבל ברגע שסאח יהיה, נגיד, כמו שאומרים, לא יודע, 100 מיליון דולר מרקט, זה כבר לא יהיה כרטיס אשראי, נכון? נכון, זה לא יהיה כרטיס אשראי, זה יהיה הטלפון הנייד. לא, לא, עדיין אתה צריך לשלם. אז מה שיחליף את כרטיס האשראי זה הטלפון הנייד. יש לך את הסטנדרט שמאפשר לטלפון נייד להיות הכרטיס האשראי שלך. אבל אני אומר, גם בביזנס סאס, הרי אתה צריך לשלם עבור השירות שאתה מקבל. איך שהוא תצטרך לשלם, זה יכול להיות עם פייפל, כמו שאתה יכול לעשות היום, או באמצעות כל סטארט אחר שאתה עשיית החליטה. זה לא משנה, עם משהו אתה צריך לשלם. כן, כמו שיש לך סוויפט, העברה בנקאית בין חשבון לחשבון, יהיה סטנדרט גם לזה. זה מיינפריים ואדם טרמינל חוזרים, אתה אומר. נכון, המיינפריים למעשה, אם תסתכל על זה, המיינפריים הוא היה הקלאוד הקונספטואלי הראשון, 
הוא גם בא עם הווירטואליזציה הראשונה והוא נתן לך הקצאה דינמית של משאבים עם דם טרמינלס. ואותו קונספט, היום זה קונספט שהוא חי בסביבה מבוזרת על X86. אחד הפספוסים העסקים הגדולים של IBM, שהם לא השכילו לעשות את ההמרה מהמיין פריים ל-X86 בסביבה המבוזרת לפני VMWR. ו-VMWR עשו את זה ראשונים בגדול. עכשיו, אתם יודעים בכמה כסף EMC קנו את VMWR? כן, אבל בכמה הם קנו אותם? 600 מיליון דולר, ועכשיו הם שווים עשרות מיליארדים, משהו כזה, כמעט כמו הערך של EMC עצמה. הקנייה הכי טובה בהיסטוריה. אוקיי, אני צריך להתחיל. אוקיי, תודה רבה.